இப்போ நாங்கள் எப்படி ஃபோரெக்ஸில் வந்து எல்லோரும் எம்டி ஃபோரில் வந்து அப்படி இப்போ தான் அதுக்கு எல்லோருமே ஃபோரெக்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணுறோம் சில பேர் வந்து மெனுவலாக பண்ணிடணும் சில பேர் ஃபோரெக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசர் இல்லாட்டி ரோபோட் யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிடணும் அந்த ஃபோரெக்ஸ் இஏ வந்து எப்படி பயன்படுத்துகிறேன்றதை காட்டித்தரேன் இப்போ இதில் வந்து எம்டி ஃபோ இருக்குது சரி எம்டி ஃபோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் தருவினோம் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசர் அதில் வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசர் இருக்கண்டா இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபைல் மாதிரி தந்துருப்பினோம் இஎக்ஸ் ஃபோ ஃபைல் இருக்கும் இது எந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் டவுன் பண்ணி வச்சுருக்குறீங்களோ ஸிப் ஃபைலாக வந்தால் ஸிப் ஃபைலை அன்ஷிப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து தனியாக ஃபைல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபைல் அண்டா ஒரு ஃபைல் இது வந்து ஒரு ஃபைல் இந்த ஒரு ஃபைலாக கொப்பி பண்ணி இங்கே எம்டி ஃபோ இருக்கும் இந்த எம்டி ஃபோவில் ஃபைலில் போய் ஓப்பன் டேட்டா ஃபோல்டரில் போய் எம்கியூஎல் ஃபோர் என்று இருக்கும் அதில் எக்ஸ்பர்ட் என்று இருக்கும் எக்ஸ்பர்டில் கொண்டு போய் இதை பேஸ் பண்ணணும் பேஸ் பண்ணால் சரியாக நான் இதை ஏற்கனவே நான் இங்கே போட்டிருக்கதில் இந்த ஃபைல் ஏற்கனவே இருக்கேன்னு காட்டுது அதெல்லாம் நான் கொடுக்கல இப்போ இதை நீங்கள் கொடுத்தோடனே உடனே காட்டாது அதுக்கு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணினா உடனே உங்களுக்கு காட்டும் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் இஎஃப் இஏ வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் இதே இன்னொரு கரன்சியாக இந்த கரன்சிக்கு நான் போடலை இன்னும் ஜிபிபி யூஎஸ்டி இதை ஒன் மினிட் விட்டுட்டு அந்த டைம் ஃப்ரேம் ஒவ்வொரு ஒரு இஏக்கும் வந்து ஒரு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும் ஒன் ஹவர் இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இஏ தான் இதில் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறது ஒரு ஒரு இஏவும் ஒரு ஒரு டைமிங்கில் பயன்படுத்துவோம் இப்போ இந்த இஏ வந்து மினிட் ஒனில் செட் பண்ணிவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அதால் இப்போ நான் இந்த இஏவை வந்து எப்படி கா காட்டுறேன் எப்படி பயன்படுத்துகிறேன்றத இந்த எஃபெக்ட்ஸ் இஏன்றது இதை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இப்படி வரும் இதில் வந்து எலோ டிஎல்எல் இம்போர்ட்ஸ் அலோ மோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்புட்ஸில் போய் இதில் வந்து இன்புட்ஸ் வந்து இதில் மெஜிக் ஐடியன் இருக்குது அதை ஒன்றுமே நீங்கள் தொட தேவையில்லை லோட்ஸில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் இப்போ சில பேர் வந்து நல்ல கூட காசு வச்சுருப்பேன் இப்போ ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வச்சுருந்தா அதை வந்து இந்த ரிஸ்க் ரிஸ்க்கு வந்து உங்களோட ரிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி லோட் சைஸாக மாற்றலாம் இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வைக்கிறது நல்லது உங்களோட கூட காசு இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் லோட் சைஸை மாற்றலாம் அதே மாதிரி இந்த இந்த லோட் சைஸ் என்னென்னா இந்த லோட் சைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது மாற்றும் அந்த இஏ வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி லோஸ் இதாக வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காண்டி அது லோட் சைஸை மாற்றி போடும் ஆனால் இந்த இஏ வந்து மாட்டிங்க இஏயில் அதால் வந்து என்ன செய்யணா மேக்சிமம் கூடுதலாக லோட் சைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மட்டும் போயிருக்கு எனக்கு அதுக்கு மேலே போகாது அப்படி உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் செட் பண்ணி அப்படியே டிஃபால்ட்டாகவே விடலாம் இல்லாட்டி எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு இந்த டிஃபால்ட்டாக இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றில் தான் எனக்கு ட்ரேட் ஆகணும் என்று உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபிக்ஸ் லோட்லேயே ட்ரேட் ஆகும் அதுக்கடுத்தது ஸ்டொப்லோஸ் ஸ்டொப்லோஸ் வந்து என்னென்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் அந்த ஆர்டர் வந்து சில நேரத்தில் எங்களுக்கு சாதகமாகவும் பெறும் சில நேரத்தில் எங்களுக்கு பாதகமாகவும் பெறும் அந்த நேரத்தில் எங்கள்கிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்குன்ற பொறுத்து எங்களோட ஸ்டொப்லோஸ் போடலாம் இப்போ இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஐம்பதுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு இந்த இஏ யூஸ் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு எந்த எவ்வளவு லெவலில் போட்டால் உங்களோட நீங்கள் போட்டிருக்க டெபாசிட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்கிறன்ற வந்து அது உங்களோட விருப்பம் நான் நார்மலாக வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது இருபத்தஞ்சி ஸ்டொப்லஸ் சேர்க்கறது அது மாதிரி டேக் ப்ராஃபிட் வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னு வைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த இந்த இஏ வந்து ஒரே நேரத்தில் மேக்சிமம் ஒரு எழுபது ஆர்டர் போடும் இப்போ சில பேர் வந்து ஒரு நூறு டாலர்ஸ் நூறு யூஎஸ்டி வச்சு ட்ரேட் பண்ணிவிடணும் அப்போ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து எழுபது ஆர்டர்ஸ் போட்டுச்சு போட்டால் திடீரென ப்ராஃபிட் வந்தால் நல்லது இதே எங்களுக்கு எதிராக போச்சுன்னா இருக்கிற எல்லா காசுமே லாஸ் பண்ணி விட்டுரும் அதனால் நீங்கள் எவ்வளவு காசு வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த லோட் சைஸை மாற்றலாம் இப்போ எனக்கு வந்து என்கிட்ட ஒரு நூறு டாலர் தான் என்ட்ரு இருக்க வேண்டாம் நான் வந்து இதுக்கு வந்து வெறும் பத்து ஆர்டர்ஸ் தான் போடுற மாதிரி விட்டுருப்பேன் விட்டால் எங்களுக்கு பிரச்சனை
அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒன் ஓட ரெண்டு வைக்கலாம் டூ ஓட சன் வைக்கலாம் அப்படி வைக்கலாம் வச்சுட்டு மெட்டெல்லாம் நீங்கள் ஒன்று சேர்த்துல ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கண்டா அது என்ன செய்யும்டா கொஞ்சம் கழு ஒரு கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் கொஞ்சம் இருந்தோன்னா ஒரு நீல கலரில் ஒரு லைன் காட்டும் அந்த லைன் காட்டி அதுக்கு பிறகு அது தயாராகும் ஓடர் போடுறதுக்கு அது சரியான நேரம் பெற நேரம் அது தானாகவே ஓடர் போடும் அது மட்டும் இது இதுக்கு கூடுதலாக விபிஎஸ் தான் பயன்படுத்தணும் விபிஎஸ் பயன்படுத்தினா தான் இது இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக இருக்கும் இல்லாட்டி நாங்கள் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி போட்டால் சில நேரத்தில் டேக் ப்ரொஃபிட் எடுக்கிற நேரத்தில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ லைன் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த 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 நீலக்கடலில் ஒரு லைன் வந்திருக்கு இது வந்துட்டுனா இந்த ஈயே வேலை செய்ய தொடங்கிட்டு அர்த்தம் இப்போ வந்து என்ன செய்யும்டா ரெடியாகும் சரியான நேரம் பெற நேரம் தானாகவே ஓடரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் இது டேக் ப்ரொஃபிட்டும் எடுக்கும் ஸ்டொப் லாஸும் எடுக்கும் இது வந்து மாட்டிங்கள் ஈயையில் சாதாரணமாக ஸ்கேல்பிங் பண்ணுற மாதிரி டேக் ப்ராஃபிட் ஸ்டப் லாஸ் போட்டு தான் ட்ரேட் பண்ணும் அதால் நீங்கள் உங்களோட உங்களுக்கு அமௌண்ட்டு கேட்ட மாதிரி நீங்கள் டேக் ப்ராஃபிட் ஸ்டப் லாஸாக போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஆபத்து இல்லாமல் இருக்கும் அவ்வளோதான்